ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നോക്കാൻ പോവാണ് അതായത് നമ്മൾ ആ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സിലബസിലെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് സോ ലെറ്റ് സി ഇന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെൽ ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ഫ്രെയിം ഓഫ് മൈൻഡ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്രേസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് ആരാണ് ഇത് എഴുതിയത് എന്നുള്ളത് ദി ആൻസർ ഇസ് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ സോ ക്ലിയർലി ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാജഡിയുടെ ഒരു ഫ്ളാഗ് ബെയറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അദ്ദേഹമാണത് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയത് എന്നല്ല ബട്ട് അതിനെ ലൈം ലൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ വരുന്നതിന് മുന്നേ ട്രാജഡിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തോമസ് കിഡാണ് തോമസ് കിഡിന്റെ ദ സ്പാനിഷ് ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് റിവെഞ്ച് ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോണറിനെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോന് ശേഷമാണ് പ്രോബബ്ലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും കാരണമാണ് ഷേക്സ്പിയർ ജോൺ വെബ്സ്റ്റർ പോലത്തെ റൈറ്റേഴ്സ് ട്രാജഡികൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോനെ പറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിലീജിയസ് ബിഗിനിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എലിസബത്ത് ഡ്രാമയുടെ റിലീജിയസ് ബിഗിനിങ്സ് മിഴക്കൽ ആൻഡ് മിസ്ട്രി പ്ലേസ് മൊറാലിറ്റി പ്ലേസ് എന്താണ് അതുപോലെ എലിസബത്തിൻ ടൈമിൽ ട്രാജഡി ആൻഡ് കോമഡി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റൈസ് ഉണ്ടായത് എലിസബത്തിൻ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എലിസബത്തിൻ കോമഡി എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ സെനക്കൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഗ്രീക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എരസ്റ്റോട്ടൽസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ട്രാജഡി അതെങ്ങനെയാണ് എലിസബത്തിൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എലിസബത്തിൻ തിയേറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാജഡി ട്രാൻസ്ഫോം ആയത് അത് ഇന്ന് വരെ അതായത് മോഡേൺ ഡേ വരെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് so the first thing we need to do is just slightly understand christopher marlow and the lifetime ennallathu adu nammal padikkina samayathu we just need to know uh, works il enginekkana adhehathinte lifestyle adhehathine affect cheyirunnu allengil endu influence aanu works il undayathu ennalladana nammal major aayittu or a writer inde background padikkina samayathu nokkandathu so he was born in 1564 12 months before william shakespeare in 1586 he studied uh, in the corpus christi college in cambridge ap cambridge nu padichu vanna or aalana he was in london uh, writing plays in 1587 and by 1592 he started working as a diplomat court le uh, enter edu and avada work cheyina samayathana sir walter elena parichayapadunnathum adhehathinu vendi or secret agent aayittu work cheynathu ee kaalagattathil thaneyana valare popular aayittla korcha adhigam dramatist gale will uh, marlow kaanunnathum and adil or aalu william shakespeare aanu ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ വാസ് എ വെരി മിസ്ചീവിയസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ അത്യാവശ്യം ദുഷ്ടത്തരങ്ങളും കള്ളത്തരങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് റെക്കോർഡ്സിലുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ദാറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് മേ ബി സീക്രട്ട് ഏജൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ബട്ട് ടു ടൈംസ് ഹി വാസ് ജയിൽ അതിൽ ഒന്നൊരു മേർഡർ കേസായിരുന്നു ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ എയ്ത്തിസം പറയുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ദൈവമില്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പരത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലെയിംസ് ഉണ്ടാക്കിയതിനൊക്കെ അദ്ദേഹം ജയിലിലായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ ഒരു ക്വാറൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബാറിൽ ബില്ല് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്വാറൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരാൾ സ്റ്റാബ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം വളരെ യങ് ആയിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരുപാട് കോൺസ്പിറസീസ് ഉണ്ട് അതായത് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആക്ച്വലി മരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ കേസസിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു ആക്ട് മാത്രമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി വില്യം ഷേക്സ്പിയർ തന്നെയാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ ഇതിനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ എഴുതാൻ എഴുതി നിർത്തിയ ആ വർഷമാണ് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ പ്രോബബ്ലി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് വന്നതായിരിക്കണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ദർ ആർ മെനി സിമിലാരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ മാർലോസ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഷേക്സ്പിയേഴ്സ് വർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇപ്പം പറയുമെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസ്പിറസി തിയറിയും അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഉണ്ട് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ ഈ ഒരു ലിറ്ററി വേൾഡിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് പ്ലേസിലൊക്കെ ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
നോ എലിസബീത്തൻ ഇറയിൽ ഈ ഒരു ട്രാജഡി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തിയേറ്റർ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരാൻ മെയിൻ റീസൺ മിഡിൽ ക്ലാസിൻ്റെ എമർജൻസ് ആണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് അവർ എമേർജ് ആയപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ അവരുടെ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ട്രെസ് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നാഷണൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ആസ്പിറേഷൻ തരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവണം എന്ന് അവർക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു നീഡിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി എലിസബത്തിൻ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യലി ട്രാജഡി കോമഡി പോലത്തെ ഡ്രാമാസൊക്കെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ യൂറോപ്പിൽ സ്പെഷ്യലി മിഡിൽ ഏജസിൽ റിലീജിയസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഡ്രാമാസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അത് പിന്നീട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മിറക്കൽ ആൻഡ് മിസ്ട്രി പ്ലേസ് ആയി വെൻ സാധാരണ ജനങ്ങളും അതിൽ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അത്രയും കാലം ചേർച്ചിലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്രാമയിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നത് ലേറ്റർ ഓൺ അതിൽ ലേമൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് മിറക്കൽ ആൻഡ് മിസ്ട്രി പ്ലേസ് വന്നത് മിസ്ട്രി പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിലുള്ള സ്റ്റോറീസ് എടുത്ത് പ്ലേസ് ആക്കുന്നതിനും മിറക്കൽ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൻസിന്റെ ലൈഫിന് പ്ലേ ആക്കുന്നതിനും ആണ് അതിനുശേഷം കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ റിലീജിയസ് ഡ്രാമേന്റെ ഫോം കുറച്ചും കൂടി മാറി ആലോഗോറിക്കൽ സ്റ്റോറീസ് വരാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഗുണപാഠങ്ങളുള്ള സ്റ്റോറീസ് വരാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ദോസ് സ്റ്റോറീസ് മെയിൻലി ഈ ഒരു ഗുണപാഠം അല്ലെങ്കിൽ മോറൽസ് കൊടുക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് മോറൽസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനത്തെ പ്ലേസിനെ മൊറാലിറ്റി പ്ലേസ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കാസിൽ ഓഫ് പെർസിവിയറൻസ് ദ പ്രൈഡ് ഓഫ് ലൈഫ് എവ്രി മാൻ ഇംപേഷ്യൻ പോവർട്ടി മേരി മാഗ്ദലിൻ ഇതൊക്കെ മൊറാലിറ്റി പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി തെറ്റിൽ നിന്ന് ശരി തിരഞ്ഞെ ഏതാണ് തെറ്റ് ഏതാണ് ശരി എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മോറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുത്ത കുറച്ച് പ്ലേസിനെയാണ് നമ്മൾ മൊറാലിറ്റി പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേർച്ചിൻ്റെ രീതികളിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അതുപോലെ പുതിയ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറി വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള പ്രഷർ അതൊക്കെ കാരണമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കോമഡിയും ട്രാജഡിയും എന്താണോ അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എലിസബത്തിൻ ഇരയിൽ കുറിച്ചിരുന്നത് ബേസിക്കലി എലിസബത്തിൻ ഇരയിലുള്ള ഡ്രാമാസൊക്കെ ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്ലേസ് ആയിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിക്കുലസ് ഉരാലിൻ്റെ റാൽഫ് റോയ്സ് ഡോയ്സ്റ്റർ അതേപോലെ തന്നെ തോമസ് സാക്വിൽ ആൻഡ് തോമസ് നോട്ടൻ്റെ ഗോബദക് ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈവൺ ദോ സ്റ്റോറീസ് വളരെയധികം ഗ്രാൻഡ് ആണെങ്കിലും അതിൽ പറയുന്ന ഗുണപാഠങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്ന സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻസ് നന്നായിട്ട് വ്യക്തമായി പറയുന്ന സ്റ്റോറീസ് ആണ് ഈ ഏർലി ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി ഇൻസ് ഓഫ് കോർട്ടിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗോർബുദൊക്കെ എഴുതിയ തോമസ് സാക്വിൽ ആൻഡ് തോമസ് നോട്ടൻ ആക്ച്വലി രണ്ട് ലോയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇവർ ഇൻസ് ഓഫ് കോർട്ടിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത് ജഡ്ജസ് ലോയേഴ്സ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്ത് ഡിബേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നടത്തുമായിരുന്നു ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻസ് ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഡിസ്കഷൻസ് എന്നാണ് ട്രാജഡിയുടെ ആക്ച്വലി ഒറിജിൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇനി കോമഡീസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വീൻ എലിസബത്തിന് വേണ്ടി ജോൺ ലില്ലിയാണ് ആക്ച്വലി കോമഡീസ് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത് ആ കാലം വരെ ആക്ച്വലി കോമഡീസ് മാത്രമേ പോപ്പുലറൈസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഷേക്സ്പിയർ അതുപോലെ തന്നെ മാർലോ പോലത്തെയുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് വന്നതിന് ശേഷം ഗ്ലോബ് റോസ് പോലത്തെയുള്ള തിയേറ്റേഴ്സിൽ ഈ ട്രാജഡി കളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അപ്പം ട്രാജഡി പോപ്പുലർ ആയത് അതുവരെ കോമഡീസ് തന്നെയായിരുന്നു പോപ്പുലർ എലിസബത്തൻ തിയേറ്റർ ക്ലാസിക്കൽ ഡ്രാമയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഗ്രീക്ക് ഫോമുലേഷൻസിനും ഒരുപാട് ട്രാജഡീൻ്റെയും കോമഡീൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എലിസബത്തൻ കോമഡി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ കാലത്ത് രണ്ടായിട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി ഉണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ കോമഡി ഉണ്ട് റൊമാൻറ്റിക് കോമഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീം ഓഫ് ലവ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാറ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ റോം കോം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു ജോനറിൻ്റെ ഒറിജിൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലുഡിക്രിസ് ഇറ്റ് ഹാസ് മെലോ ഡ്രാമ അതായത് വളരെ ഓവർ ആക്ട് നമ്മൾ സീരിയലിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ മെലോ ഡ്രാമാറ്റിക് സീൻസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ദർ ആർ സോങ് ആൻഡ് ഇമാജിനേറ്റീവ് റിയലിസം റാൽഫ് റോയിസ്റ്റർ ഡോയിസ്റ്റർ മദർ ബോംബി ആസ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇതൊക്കെ റൊമാൻറ്റിക് കോമഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കോമഡി വരുമ്പം കോമഡി ഓഫ് ഹ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്കൂളായി
പണ്ടത്തെ ഗ്രീക്സ് ഡൈനീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ വെജിറ്റേഷൻ്റെയും വൈനിൻ്റെയും ഗോഡിനെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തിയിരുന്ന ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഈ ട്രാജഡീസും കോമഡീസും ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡീസ് യൂഷ്വലി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹീറോയുടെ അതായത് വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിന് വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറോയുടെ ട്രാജിക് സ്റ്റോറി കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അയാളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹമാർഷ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു ട്രാജിക് ഫ്ലോ കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേ ആണ് ഈഷ്യയിലെ സോഫക്കിൾസ് യൂറോപ്പിഡസ് ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിരുന്ന അന്നത്തെ കാലത്ത് ഗ്രീക്ക് ട്രാജേഡിയൻസ് നോ നമ്മൾ ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് എന്ന് ഇതിൽ ഏസിലസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഗമനൻ ദ സപ്ലിയൻസ് ദ പേർഷ്യൻസ് പ്രൊമത്യസ് ബൗണ്ട് സെവൻ അഗെയിൻസ് തീബ്സ് ആൻഡ് ഒറസ്റ്റിയ ഇനി നമ്മൾ സോഫക്കിൾസിൻ്റെ വർക്ക് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ വെരി ഫേമസ് ഈഡിപ്പസ് ദ കിങ് ഈഡിപ്പസ് എറ്റ് കോളോണസ് ആൻഡഗനി ആൻഡ് ദ വുമൻ ഓഫ് ട്രീയസ് ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാജഡീസ് നൗ വെൻ വി കം ടു യൂറോപ്പിഡസ് വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹിപ്പോലത്തസ് ആൻഡ് ബെക്കാഹെ മെഡിയ ഹെക്കൂബ ഒറസ്റ്റസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാജഡീസ് നമ്മൾ ഈസിലസിൻ്റെ വർക്ക്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മേജർലി ട്രൂത്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോറൽസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രാജഡീസ് ആയിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി സോഫക്കിൾസിൻ്റെ വർക്ക്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രമാറ്റിക് യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ചെറിഷ് ചെയ്ത് എഴുതിയ ഒരു കുറച്ച് വർക്കുകളാണ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു യൂറോപ്പിഡിയസ് നമ്മളുടെ റിയൽ ലൈഫായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ക്ലോസർ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബട്ട് മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാജഡിക്ക് കൊടുത്തത് എറസ്റ്റോട്ടൽ ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എറസ്റ്റോട്ടൽ ട്രാജഡി ഇസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് എൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് സീരിയസ് കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് എ സെർട്ടൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആക്ഷൻ അല്ലാതെ കഥ പറച്ചിലല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സീരിയസ് തമാശയല്ല സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കഥയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് അതായത് പ്രോപ്പർ ബിഗിനിങ് മിഡിൽ എൻഡ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് എ സെർട്ടൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വലിയ എപ്പിക്കും അല്ല വളരെ ചെറിയ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയും അല്ല ഇൻ ലാംഗ്വേജ് എംബലിഷ്ഡ് വിത്ത് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഓർണമെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പോയിട്രിയിൽ നമ്മൾ സിമിലി മെറ്റഫർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഭംഗിയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്നതാണ് ട്രാജഡി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ആക്ഷൻ നോട്ട് ഓഫ് നെറേറ്റീവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കഥ പറച്ചിലല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആക്ഷൻ ബൈ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻസിഡൻസ് അറൌസിംഗ് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ വെർ ഇൻ ടു എക്കംപ്ലിഷ് ദ കത്താസിസ് ഓഫ് സച്ച് ഇമോഷൻസ് അതായത് നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറിനോട് ഏത് ക്യാരക്ടറിന് പറ്റുന്ന മിസ് ഫോർച്യൂൺസ് കണ്ടിട്ട് ഓഡിയൻസിൽ സങ്കടവും പിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം ആൻഡ് ഫിയർ ഓൾസോ ഉണ്ടാവണം സോ ദാറ്റ് അവരുടെ ഇമോഷണൽ കത്താസിസ് നടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ട്രാജഡി ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം സിക്സ് എലമെന്റ്സ് ആണ് ട്രാജഡിക്കുള്ളത് പ്ലോട്ട് ക്യാരക്ടർ തോട്ട് ഡിക്ഷൻ സോങ് ആൻഡ് സ്പെക്ടക്കൾ ഇതേ ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡി പോലെ തന്നെ റോമൻ മോഡൽസ് അതായത് ഓബിഡിന്റെ പ്ലൂട്ടാക്കിന്റെ സെനക്കയുടെ ഒക്കെ റോമൻ മോഡൽസും അത്യാവശ്യം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എലിസബത്തൻ ട്രാജഡിനെ സെനക്കയിലുള്ള യൂഷ്വലി റെട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസിലാണ് കഥ അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു അതിനൊരു ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അവസാനിക്കുന്ന കഥയെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെഷ്യലി എലിസബത്തൻ ഡ്രാമ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റെട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ജസ്റ്റിസിന് മോറൽ സിസ്റ്റത്തിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ജസ്റ്റിസിന്റെ ആ ഒരു അവസാനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ത് പണിഷ്മെന്റ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ പണിഷ്മെന്റ് തന്നെ നമ്മൾ ആസ് എ റീഡർ അല്ലെങ്കിൽ വി ആസ് എൻ ഓഡിയൻസ് വിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സോഷ്യൽ മോറൽ സിസ്റ്റം അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് എലിസബത്തൻ ഡ്രാമ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു എലിസബത്തൻ ഡ്രാമയിൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് നേച്ചർ ആണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ദ ഇന്നർ സെൽഫ് അതായത് ഞാൻ എന്ന ഇ
ആ എലിസബത്തിൻ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വർക്ക്സും കൂടെ എഴുതിയിരുന്നു അപ്പം അതും ഒരു ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡി ഫീച്ചറാണ് അതും കൂടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല കുറേ ഗ്രീക്ക് റിഗ്രസ്ലി ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ട്രാജഡിയിൽ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന കുറേ ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എരിസ്റ്റോട്ടലിയൻ ഹീഡോ ഹീറോ അതായത് നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഒരാൾ ദർ ഇസ് ഇസ് വൺ റോങ് ക്യാരക്ടർ വിച്ച് ലീഡ്സ് ഹിം ടു ഹിസ് ഡൗൺ ഫോൾ ആ ഒരു റോങ് ക്യാരക്ടറിന് ഹമാഷ എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ കോറസ് അതായത് ആ വില്ലേജസിലുള്ള ജനങ്ങൾ അവരാണ് നമ്മൾക്ക് മുന്നേ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കഥ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിന്റെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ദെൻ ദർ ഇസ് പെരിപ്പറ്റിയ ആൻഡ് അൻ അഗ്നോറസിസ് പെരിപ്പറ്റിയ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് അതിന് നേരെ റിവേഴ്സിലായി നടക്കുന്ന ഹീറോയുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഈഡിപ്പസ് ദ കിങ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉറക്കൽ വന്നിട്ട് പറയും നീ നിന്റെ സ്വന്തം അച്ഛനെ കൊല്ലും എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ ഇടിപ്പസിന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ ഇടിപ്പസ് താമസിക്കുന്നത് അഡോപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാദറിന്റെ കൂടെയാണ് സോ വാട്ട് ഹി ഡിസൈഡ്സ് ഹി ഗോസ് ബാക്ക് ടു എനദർ കൺട്രി അച്ഛനെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ ബട്ട് എന്താവും അവസാനം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ അവിടെ നിന്ന് പോയത് അത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഇടിപ്പസ് അവസാനം എത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അച്ഛനെ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയാണ് പെരിപ്പറ്റിയാ നടക്കുന്നത് അതായത് എന്ത് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചോ അതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സൽ നടക്കുക എന്നുള്ളത് എനഗ്നോറസിസ് എനഗ്നോറസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഐഡന്റിറ്റി പെട്ടെന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈഡിപ്പസിന്റെ കഥ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനാണ് ഹി റിയലൈസസ് ഹിസ് വൈഫ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഹിസ് മദർ എന്നുള്ളതും നേരത്തെ കൊന്നത് സ്വന്തം അച്ഛനെയാണെന്നും ഒരു റിയലൈസേഷൻ വരികയാണ് അതിനെയാണ് എനഗ്നോറസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡിയിൽ നിന്ന് എലിസബത്യൻ ഡ്രാമ അങ്ങനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എലിസബത്യൻ ഡ്രാമ വേറൊരു രീതിയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് മിക്സിങ് ഓഫ് കോമഡി ആൻഡ് ട്രാജഡിയാണ് കോമിക് ട്രാജഡി എന്ന് അതിനെ പറയും അത് വളരെയധികം ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡീസിൽ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എലിസബത്യൻസിനെ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മാർലോ ഷേക്സ്പിയർ പോലത്തെ റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഹ്യൂമൺ എക്സലൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൺ വീക്ക്നെസ്സിന് മാത്രമായിരുന്നില്ല കാണിച്ചിരുന്നത് ഗ്രീക്സ് അങ്ങനെയായിരുന്നു ബട്ട് ഇവിടെ ഹ്യൂമൺ എംബിഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ എംബിഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അയാളെ യുണീക്ക് ആക്കുന്നത് പവർഫുൾ ആക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറീസും കൂടെ എലിസബത്യൻ ഡ്രാമാസ് കൊടുത്തിരുന്നു സോ അന്ന് എങ്ങനെയാണോ എലിസബത്യൻ ഡ്രാമാസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് വിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനത്തെ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ലൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ആ റിനൈസൻസ് മുതൽ തുടങ്ങിയ ഡ്രാമ ഇന്ന് മോഡേൺ ലൈഫ് വരെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് അന്ന് എലിസബത്തിൻ ഡ്രാമാസിൽ എഴുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇന്നും നമുക്ക് വളരെയധികം റിലേറ്റബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഹാംലെറ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹാംലെറ്റ് എടുത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല രീതികളിലും ഹാംലെറ്റ് നമുക്ക് വളരെ റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ട് തോന്നും അതേപോലെ നമ്മളൊരു അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാംലെറ്റ് എടുത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനും നമുക്ക് വളരെ റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഹാംലെറ്റിനെ തോന്നും അത് ഏതൊരു ക്യാരക്ടറും ആയിക്കോട്ടെ എലിസബത്തിൻ ഡ്രാമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് എവർ ഗ്രീൻ ആണ് എവർ റിലേറ്റബിൾ ആണ് ടു ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണോ എഴുതിയത് ആ ഒരു കഴിവ് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ ഷേക്സ്പിയർ പോലത്തെ റൈറ്റേഴ്സിന് ജോൺ വെബ്സ്റ്റർ പോലത്തെ റൈറ്റേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എലിസബത്തിൻ ഡ്രാമറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത സോ ഇന്ന് നമ്മൾ മേജോലി ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോനെ പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സിനെ പറ്റിയും എലിസബത്തിൻ ഡ്രാമ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അതായത് ഗ്രീക്ക് സെനക്കൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതുപോലെ തന്നെ റോമൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എരിസ്റ്റോട്ടിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്തായിരുന്നു ആൻഡ് ഇന്ന് ഏതുവരെയാണ് എലിസബത്തിൻ ഡ്രാമ എത്തി ചെന്ന് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇത്രയും നമ്മ